魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个飞鼠的比赛啊。这场比赛呱呱是使用了亡灵来打，那看一下用亡灵的战术啊，看一下零呱到底会怎么玩。那两位选手的话是出生在了 T R 海龟岛这张地图啊，右下方蓝色的亡灵选手就是零呱呱。那我不整活的零呱呱啊，艾迪名字呢取了个 Good Man 啊。好男人就是我，我就是好男人的那一个零呱呱啊！那左上方呢，红色一家人族选手 ID 名字呢就是一串英文。那看一下这场比赛，双方的一个较量到底会打得怎么样？对手呢开局放了铁匠铺啊，铁匠铺一放的话，有可能是帕拉丁带火枪的一个战术。那看看对手的战术到底怎么玩了。零呱呢是首选了亡灵，并没有随机啊，感觉零呱应该是要选择一个 ID 名字叫阳光男孩才行啊，好男人。好吗？那对对手来说，恨的每次都是咬牙切齿啊，每次都是能够打出非常好看的比赛。对我们观众兄弟们来讲的话，还是说比较有意思的。那呱呱的战术很好玩啊！如果大家喜欢零呱呱的，也是可以去看一下《魔兽争霸三》零呱呱呱呱的解说，呱呱的第一视角都是非常的有意思，非常的阳光。那看一下这场比赛，零呱首发英雄是选择了恐惧魔王。那这边对手的话，果然是帕拉丁加火枪。这张图的话，现在已经是改版过了啊，所以说也不会随到近点，啊，只会随到对点和远点。那为什么小凡会这么讲呢？还是有点道理的。对，我们可以慢慢看，到底会发生什么事情。那用恐惧魔王的话，感觉还是说会比较非主流一点的战术了。十三呢，也是侦查一下。啊、基本上就排除法了，这个点一看就知道对手在这个点了，而且对手首选人组也不用去猜了。来看一下恐惧出来之后呢，也是要不要卖回城？回城一卖，府第一卖，直接拉着四条狗，准备要出去练级了。这种的话练家门口的小点也行啊。那一级能升沉睡，如果对手的民兵过来侦查，那就给你沉睡了，加围一下就行了。这边灵光往哪跑？哎，耶，不练？耶？信号打这里，这啥意思啊？你不会开局就要练这个点吧？虽然能练啊，因为有沉睡，可以练。但是这个跑这么远，心事重重去去这个点练级干啥？这里不能练吗？对手的农民也过来了，也不练这个点啊？真的要练这个点？哇，这是要干啥？恐惧先手一手沉睡，府地一放。那小狗开始挠，学生呢过来也帮个忙。这里呢还是要沉睡一下，能沉睡就沉睡啊，否则小狗呢有点扛不住。那这个点呢再拉扯一下，小狗还是能练的，再继续把这个绿皮沉睡就行了，直接开矿。哇，林高高这个有意思啊，直接在对手近点开矿了。我看了林呱呱给我录像的标题啊，当时写的好像就是说在什么对手的抢了对手家门口的矿，没想到这么玩啊，有点想法，有点想法。呱呱这个战术有意思啊，真有意思。这样子这边呢也是把基地放下，矿放下，塔一造，这这算是出生点位在这里了吗？林呱反客为主啊，家也不要了。主基地随便了，然后的话，现在呢，反正就在这里练级，还好对手侦查了。对手要不侦查的话，还真以为这样图出问题了。怎么会你在我近点呢？那这这基地一旦好了之后，不过这基地正常是在这的啊，这造歪了。那江灵瓜看一下，现在呢，恐惧继续练级，升了个一一级的吸血光环，所以这波小狗的整个练级呢，还是挺舒服的。王林以前我记得有一招很著名的叫千粉流，灵光这个算不算啊？应该也可以算，因为以前的基地不叫浮空城，是叫大墓地。那开局就把大墓地往别人家里造。那这边的残血的小狗能拉回去了，这里呢利用自己的一个骷髅棒，加上一条狗，也是把这个点收完，三级的恐惧了已经是。那对手的这里呢放了一个农场。M K 呢，目前也是帕拉丁呢，目前也是已经练到三了，科技也在升啊。对手这个练级呢，挺快的，因为是火枪流，火枪流练级确实快啊。灵光呢又换了五条狗过来
，现在呢要继续准备练一下这个商店。对手呢已经把右上角的商店练完了。那像这里呢，帕拉丁带着这几个火枪呢是往这里练一下，但是这个小点没了，要不要往这边去？这波火枪可能觉得练不了，算了。那现在呢，呱呱还在练这个商店，对手呢一路过来，就是要找一找，来看看双方会不会相遇这一波，好像是要相遇了。但这个帕拉丁现在没有蓝啊，这一波要小心了。恐惧练完这个点呢，也是打了个防御戒指。这边呢，一条狗可能要死。沉睡帕拉丁，快点跑，撒腿就跑啊！那这样对手呢，应该也不追了，先把这个点练完了再说。这样子对林瓜来讲呢，趁机可以继续练级。恐惧呢，已经三级一小半经验了，打了个异人面罩，装备呢也不错，科技呢还没有升。这边的话呢，又放了一个坟场。十三呢还在补，那这边的恐惧看一下，继续试炼一下中间的七四四海龟了。沉睡一个小海龟，这个点其实不好练啊。这个点的话，你残血的小狗一定要拉走。打这个七七海龟的话，很智能，它就是盯着哪个血量最低的，我就打哪只。所以残血小狗呢，索性拉走，拉扯是没用的，就打到最后一下，你拉走就是了。那这边的话，看一下，对于灵瓜来说呢，继续在练级。科技呢是生在了这个分矿啊，灵瓜这一盘真的主子力不要了吗？那这边呢顺利练完之后呢，看一下装备是打了个大无敌，对手的阿尔法英雄帕拉丁也是把右下角的这个点位练完了，那打了个帕拉丁光环没啥用啊，本来自己有自带光环，所以说这个装备呢应该是要卖。那对瓜来讲呢已经是接近四级的一个恐惧了，这边呢还要练一下，继续拉了一堆狗。哎，不练这个点，要练这个点吗？我连挂的整个练级胆子是真的大啊！这种点呢，不是不能练，是能练，但怕什么呢？怕被抓啊！这要被抓一波的话，那没回城就完了呀！所以说胆子大。对，以连挂的实力练掉这些点是完全没问题的。怕就怕在对手抓一波，那就完了，啥也没了。那都是残血的小狗。那这边利用沉睡，现在呢，哎呦，这黑胖子挺配合的，他没有往这边冲啊。那灵光呢，打了个灵巧头巾。小狗的话，现在有一个吸血光环在啊，还是能够坚持一会能扛一扛。这边呢，快点把这个蓝胖子打掉，吃一本团补。这本团补价值千金啊！哎，死了一条狗啊！小心，快点吃，满血了。那这样子继续把这个点练了。对手呢，现在也是在到处找这个恐惧魔王。神龙见首不见尾啊，老是找不到人在哪。这边灵瓜想继续开矿，那这个灵巧头巾，哎，这个要要的，把骷髅棒再用一下就可以了。那现在呢，对手的话，光挑小点点也不行啊，准备要进攻灵瓜的主基地了吗？这个、这个、这个主基地不能叫主基地了吧？这啥也没有啊，对手来了这一波，就灵瓜呢拉着骷髅也是去对手家里看一眼。现在呢，红色人族还没有开矿。这波进来之后呢，灵瓜撤了，小狗拉走，我不要了。这个家，你愿意打你就打吧。那现在灵瓜的恐惧是重修了，升级一个两级的腐臭分菌和两级的沉睡。这一波呢，还是想去救一下的。十三呢也想全部走，哎呦，塔好了，塔好了啊。那这波呢，小狗走后面，让恐惧走前面啊。恐惧走那么快慢啊，小狗上去不行啊，哎，火枪点狗，哎呀，这小狗扛不住的。火枪点狗，专业对口啊！那这样子小狗要没了，这波林呱呱失误了吧？大无敌卖掉，买个蓝瓶，这买了个啥？买了个骷髅棒。那这边团补买来干啥？这狗都没了。哎，呱呱这一波，这是假装自己不会玩吗？啊，呱呱经常会这么整啊！就假装自己不会玩，我家没了呀，我输了呀，怎么办呀？然后这里的腐臭分军继续用，对手呢血法师还在不停的抽蓝，过来还要抽，再抽，我沉睡，准备再来一下腐臭分群，找好位置来一下。哎，这边的恐惧没到五级，有点难受啊。往里走，哎呀，蓝被抽干了，买个蓝瓶，吃下，再准备来。帕拉丁现在的圣光还有，找个位置，这边的圣光再造，打不死一个火枪啊！哎呀哎呀呀呀呀，一个火枪都没死。这就尴尬了呀！比赛十分钟，林呱呱的主基地，那就彻底沦陷了。那先看一下呱呱呢，准备这里继续把风矿开了。
恐惧呢，又买了个蓝瓶之后呢，准备再吃一下一会儿。但是呢，这波火枪目前好像也死不掉。这个火枪看有没有机会？哎呀，打不死啊！打不死就尴尬了呀！主基地没了，对手的话估计也难以置信啊！这比赛我赢了吗？哎，你主基地都没了呀！你还在坚持啥？这个灵光呢，还在点对手残血的火枪。这火枪往这一拉扯，目的呢很明确。就是你不管怎么放火抽风雪，你杀不死我的火枪就对了，一个都打不死。我对手对手也挺会操作的啊。我这边呢，终于点死一个，好像还是反补的。那将恐惧跑了。这波对手血法师呢，继续给帕拉丁送点蓝，想圣光照这个恐惧，小心了啊。好在帕拉丁升的是一个三级的光环，他为什么要升三级光环呢？就为了打正面。其实三级加血也可以啊。圣光照这个恐惧不就更爽吗？灵光的团不吃下了，不吃团不要死，快点撤！那对手呢，在这里开矿了。哎呦，两边开矿都是往对手家门口开。那光呢？恐惧绕一圈，这边哎呦，不能这么绕啊，这么绕暴露自己的风矿就麻烦了。这边的光选择单船回去，右下角呢，看看这个矿还要不要继续开？十三拉回来。那这里呢？哎呦，四地穴暴狗啊！三本的目前灵瓜也在身，那一会儿就是一波三本狂狗。右上角灵瓜的疯狂又被发现了，这里的矿重新放，但对手好像还不知道灵瓜这里有矿啊。关键这里还有一个三本主基地，那这时候呢恐惧是准备要练个五的，所以左下角的这个黑胖子呢还是要练一下。但这波小狗练这个点呢是挺伤的，因为这个冲击波太伤了呀。小狗先进来。拿一下，哎呦，纯粹黑胖子练也可以啊，这也可以。黑胖子的冲击波太猛了，先沉睡，把周边的怪打完之后再说。这边来了，再沉睡，这只小狗要死，拉扯一下没问题。那这样子这波灵瓜呢，还是能够练完这个点，快点吃团补，再沉睡吃了。对，这波团补一吃，恐惧到五级，黑胖子懵了，兄弟们怎么剩我一个人啦？你们人呢？人没了。那这样，这波小狗拿这个黑胖子拿的也很快啊！哟，冲击波还好没打到这条小狗，打了一个另一批风，这装备还行，可以烫一下这波火枪。那正面呢过来之后呢，发现对手大部队，血法师继续抽一下恐惧的蓝，再沉睡，腐臭分群算了，不给了。去到商店，另一批风直接卖了，不要。那这边的灵瓜的疯狂的还在开，继续放个浮空城。研究完成。家里的话，狂狗呢已经在升了，狂狂现在呢就是三十五人口的小狗。这边的恐惧快点回去，对手呢这波应该也是已经有所察觉了，你肯定有分矿啊，否则都还没暴露怎么回事。过来一看呀，这这是主基地还分矿啊？这里三本科技都有啦，这怎么这么会玩啊？你这里都有矿吗？哎呦，这波小狗要围了，帕拉丁是没无敌的，没无敌的，没无敌的。腐臭分群一给，打火枪是最好的，因为打帕拉丁是杀不死的。对手顶了本群防，哎呦，这火枪十二点护甲、啊，连光上去围。点火枪，圣光照这边腐臭分群继续给，恐惧的上还有蓝瓶，这波小狗就跟对手的火枪换了，但由于对手的圣光有点给力啊，这波小狗竟然打不过，这是真打不过。刚刚有句话叫什么来着？火枪打狗啊，专业对口啊，就这么讲，完全没毛病啊。小狗说：“我遇见对手了呀，打不过啊，呃，施救都来了，我这这施救打狗专业更对口啊。”这还怎么打、啊？骑士也来了，完了完了完了！小狗说不不来了，不来了，我走了我走了，打不过打不过，恐惧也走了。哇，这兄弟有点狠啊！那降临官这一波感觉玩脱了有点啊，这要出事情了呀，打不过了呀，施救进来了。小狗说我走我走啊，施救一来我走。诅咒教派施救打狗，我看到就走。那江灵瓜这波呢，准备小狗去对手家里冲一波家也行啊。那灵瓜的反应还是真的快，脑子灵活啊。对，打不了正面，我可以可以小狗跑家。哎，跑这这去干嘛？灵瓜觉得对手有风矿，没有，没有就去主基地啊。这也行啊，反正去去就是了呀，一样是换啊，一样是被你这小狗要团灭。索性我冲你主基地，逼出你一本回城再说了。你回城我走人，哎，反正我狂狗跑得快。小狗拆家，的专业也对口。那这边对恐惧来说呢，身上蓝瓶不停的买，灵光右下角的矿呢又好了
，讲对手感觉这一盘有点防不胜防了啊！呱呱是到处乱矿，小哥来到中间，拔一下你的这一个农场，这边恐惧呢继续找一下，一看对手没有分矿，沾沾自喜。谁曾想到，灵花在这个下方，对手是有一片矿没侦察到啊！灵呱呱，那现在灵呱的士生呢继续往外走，家里呢目前就三十五人口的小狗，打不过这一波火枪，这火枪护甲高。现在就十点护甲了。那灵官的战术很明确啊，我就跟你换甲了，我就逼你一本回城。哎，这波哎呦下来小狗死完了要。哇，这个打小狗打的真疼啊，这是真的疼。这斧头分军感感觉没啥用啊。那灵官要换战术才行啊，这么打下去肯定是要吃亏的，打不了。这咋打？这火枪点不动啊，还有骑士，骑士更狠。骑士直接十一点护甲，那恐惧呢？这波过去之后，哟，这个复仇分群连杀四个农民，那将恐惧再单传回去，准备防守。对手呢已经在推灵瓜的这个地穴了。呱呱呢这时候补蜘蛛，转天鬼，恐惧这时候出啥都不行吧？天鬼也不行啊，天鬼呢可能想把对手的那几只狮鹫给打了再说了。那这边呢灵瓜就靠着蓝瓶在慢慢消耗。但对手有这个帕拉丁在的话，这波火枪呢，感觉一下子也死不掉啊！圣光再一照，恐惧呢，等下一波 CD， 这边的血法师继续给帕拉丁送蓝就行了。再照圣光，哎呀，这火枪一个都不死啊！这样打，那恐惧呢，只能在里面继续辐射分军打。这边的对手这波呢，暂时也撤了，商店要打掉。那光的恐惧呢，只能躲在里面。哎呀，好难受啊！灵瓜现在这个战术的话，真的是太难受了啊！右上角的灵瓜这边呢，继续开片矿。这边的复仇分群终于是点死了对手的一个火枪，但是呢，人族三番选 M K 呢也是已经到位有了锤子了，有锤子。这边呢好在有两只天鬼，对手的施救呢要小心了。恐惧呢继续来，在复仇分群又杀一个火枪，灵光呢离六级恐惧现在就差了，哎，这这别挡啊，差多少？差了四点，差了四点，这这这挡住了正好这个 C D 啊。这样再任杀任何一个单位。恐惧呢就能到六级，有了一个地狱火以后的话，那这波火枪是能打的。哎，这边有机会，有机会，有机会！哦呦，一下六级了，机会来了呀！灵光说：“你给到我机会了啊！”这样子我有地狱火了，我可以跟你打正面了。左下方的灵光这边的矿也是已经好了，这样子真的是乱矿。光光的好像也是已经发现对手分矿了，点了一下，我知道了。召唤完毕。现在对灵光来说怎么打？蓝瓶继续买。这边的话，部队呢暂时没有补，四十一人口的部队，这波恐惧呢准备是要去对手家里搞点事情。那对手呢目前也是在回血，恐惧来了，哎呦小心啊，别正面撞上这个 MK 啊！这边呢先来一个辐射分群，消耗掉你这边恢复卷轴，再砸一个地狱火，哎呦这个地狱火现在厉害啊！那这样子打不动的有点，除非集火，否则打不动，所有的单位集火这个地狱火才行。但是就打不了，再来一个辐射分群，哎呦这波人族的部队有点扛不住了。那这样子看一下，对于恐惧来说，身上还有辐射分群，再来，再来，再来！哎呀，一个火枪又倒了呀！这样子现在对手呢也是已经发现灵挂的一片矿了，但呱呱说我矿多无所谓啊，没想到这里我也有矿。哎，这边两个埋骨地在升级冰龙的冰冻吐司了，准备要出冰龙了。比赛呢打了十九分钟，对灵挂来讲呢战术，那这刚刚开始啊，不要急，慢慢来，继续造个商店。恐惧感觉蓝瓶一定不够买了。呱呱已经攒了两千多块钱了，钱是真的多。这样右上右上角的矿呢还在，对手现在的话也不敢完全出去啊。这地狱火呢去追这个骑士的，骑士过来一看呀，这里也有矿啊，你怎么到处有矿啊？那这边的灵光现在就是利用这个斧抽分群，再慢慢消耗对手的血量，一发锤子。那这边圣光要不要造？没蓝，血法师抽点蓝。恐惧，哎呦，被堵位了！哎，这其实可以啊，这操作可以啊。那这样子，恐惧溜 ，M K 再来锤，沉睡住了 M K， 晚了一步。那这样子，单船走人了，因为 M K 呢还在被沉睡，没人打醒他，还是被溜了。哎呀，这边灵瓜直接在对手的风矿这放了个浮空城，地狱火呢继续过去，知道你有风矿了，那就好办了啊，慢慢骚扰就行了。那这个地狱火的话，也是有一个。伤害的啊，有一个 A O E 伤害能烫一下。
，呃，就跟恶魔猎手的性质差不多的。地狱火墙在哪？地狱火墙就强在，它如果时间到了消失之后，它的大招的 CD 能又好了，基本上就是无限可以一直衔接的，除非你是被打掉的。这边恐惧呢买了一个斧球。来看一下灵瓜这一波的战术，家里的冰龙已经在补了。好，对人族来讲呢，也是出了一队的龙鹰。这里呢，这个基地好了之后，看一下灵瓜瓜会怎么玩。这一盘的话，灵瓜的风矿右上角呢又被对手骑士发现了，还在打。这边恐惧呢过来准备，是不是还要砸一个地狱火？还是继续放斧抽分群？对手呢光补箭塔也不行啊，没有圣塔、啊。哎呦，这一波来了呀！哎呀，三个农民直接倒。现在灵瓜呢，就是利用不停的骚扰去限制对手的经济。那这波呢，对手的话，目前补了一些龙鹰之后呢，准备要进攻了。哎，这两只冰龙呢？三个埋骨地。哎，这冰龙小心了！哎，这冰龙，冰龙，冰龙！哎呦，哎呦，这快跑啊！还好，还好，还好，对手没发现啊。这平白无故送两只冰龙那就麻烦了。这边呢，看一下灵瓜的浮空阵呢，也是已经造好。两只冰龙呢，应该也要过来。家里的天鬼在补，那这边呢砸个地狱火，对手呢选择了回城，灵瓜呢要不要单传我回城走人？那对手应该看到灵瓜的这个基地了，这边呢直接选择回城了，地狱火呢能带走就带走啊，不要送对手经验。那这样子自己这个基地呢可能要被打掉，这边的灵瓜在中间又放了两个浮空城啊。我这要干啥、啊？这波对手呢也没有时间去打了，直接要把灵瓜的这一个这个基地要打掉。哎，这个恐惧没有回城走得掉吗？哎，灵瓜这波走了走了走了，单传有没有、哦？还要打吗？这差不多了，可以走了走了走了。人偏没到啊，到了灵瓜这波就没了呀，这恐惧。那这样子这个矿呢也要掉。灵瓜这边呢是单传到了左上角的这一个，这个才算真正的主基地啊，因为这里是三门科技的。天鬼呢还在补，数量呢不算特别多。这里呢有两只冰龙在。那、啊、这边呢是个蓝瓶，再买个蓝瓶。这边看一下灵瓜现在去哪？天鬼数量呢也起来了。这波呢可以往对手的主基地去冲一波。那这边的话，灵瓜呢也是把建筑卖光了，放了个献祭深渊的话，是不是准备要出阴影？天鬼呢继续再补一下。那这里呢，好在灵光也还是有矿啊，中间的话也是三个浮空城，这里呢还有一个浮空城，所以这一盘灵瓜的基地造的是多，满地图都都造基地啊。那这边呢补了一辆车，高高说我亡灵玩的不是特别好<笑>，反正现在我就是整非主流，车子当现在才有。那恐惧呢稍微恢复一下。对手呢，现在到处去抓一抓灵光光，没抓到呢就自练级了。那灵光呢还在家里，暂时呢也是按兵不动啊，继续补点天鬼再说了。把所有的经济都放在了补天鬼上面。这波呢看一下下一波灵光的进攻啊，对手右上方呢也是准备要开矿。光光这边的士绅呢也是到处拉扯，到处侦查。恐惧这一波呢准备是要去对手的，哎，没去分矿，往外走。那这边的对手目前呢还在到处找，眼瓜这边呢看看要不要跟对手打一波正面。哎呀，左下角瓜的风矿被发现了，那这应该是肯定要打的。我说我忍不住了啊，没有你这么欺负我的，以为我好欺负吗？来呀、啊，打啊！天鬼先上冰龙，后边后面再来。那这边呢先加锁，你加锁我就辅助分群，冰龙上来我跟你拼正面。恐惧呢已经到七级了。现在的话，继续走位，继续辅助分群。两只冰龙呢，也在不停的输出。这一波呢，沉睡住了对手的这一个龙鹰啊，救出自己的天鬼之后呢，就是一个连锁反应了。这样子天鬼越救越多，对手这波空中部队的话也被打得差不多了。恐惧呢还在走位走位，不停走位。两只冰龙稍微有点小无敌啊，这没人管冰龙了吗？地狱火一砸，我叫你抽我蓝，这只冰龙呢走不掉，被点掉。那现在的灵瓜继续跟对手拼了这一波，拼光算了。啥也不要了，这好像有点拼不过。走了，走了，走了，走了呀！乖乖还不走吗？对手帕拉丁六级啦！哎呦，这波灵光还要跟对手打，我就不走。圣光一照，血法师呢继续送蓝。哎，我看到好在没蓝了，恐惧溜了。那这波灵光的矿要掉，右上方的话，灵光这边呢是直接恐惧单传过来，没有买蓝瓶，但是我继续可以打你的士绅
啊，继续打你的农民啊，狮身也在打，那将对手矿是起不来了这片。瓜说没关系，我有操作，正面打不过，那我就不打正面吧。看一下瓜瓜现在家里的话，天鬼呢继续补，所有的钱全部补天鬼。这里呢放了个印，侦查好，这边呢已经是没有矿了。哎呀，瓜瓜现在这片矿要开对。否则要没经济的，因为这片矿的话采的已经差不多了，要没钱了。那现在灵瓜的话，七级的恐惧快到八了。升级完成。对手呢，目前的部队呢也是损失了好多，现在呢人族经济也不怎么好了啊。这片矿呢，现在就这么几个农民在采，三个农民。那呱呱，哎，这里还矿啊？真的没看到啊？这么多矿吗？到处开矿啊？那人族呢，到处拆。啊，对瓜来说呢，现在就是跟你换，我跟你不停的换部队，换到你没钱，那我就赢了。而且恐惧的等级也是越来越高啊。对手呢，现在六级帕拉丁，四级的血法师加上一个三级的 M K， 帕拉丁也是升了个全体复活。那这样子对手可以考虑出点地面单位啊，空中单位也复活不了。那这边的灵瓜是准备去对手的风矿，知道你这风矿还在，我就来一波，点点箭塔。逼着你回来，这边的腐臭分群打农民，残血天鬼拉扯一下，农民要修这一波箭塔。那这边呢，再来一个腐臭分分群，这波农民就要死完了。这农民小心点，灵瓜走位走位走位，沉睡一只龙鹰，再来一个腐臭分群，八级的一个恐惧，但是面对对手的双踢啊，现在要回城了。哥哥这一波呢，主要还是说怕恐惧被秒啊，一发锤加上一个三级的圣光。还是说有点扛不住，两级圣光，哎，对手没升三级圣光啊，这感觉光环不是说那么强了啊。这样子灵瓜的这一片矿呢已经干了，但没关系，现在呱呱的矿到处都在开，这里还要开矿，这里有矿，这边矿没有开，反正呱呱现在就到处开矿，能开的地方全开了，然后呢跟人族就打消耗。那现在对人族来讲的话，其实挺难受的啊，这矿呢拉着农民继续踩。但是他的经济呢，肯定不怎么好。灵光呢，又攒了两千的经济了，这就打不完了。这这时候的灵光就像一个疯狂的电脑，没关系，你拆不完我的矿，你打不完我的经济。虽然你这面强，但是我的运营更强啊！这就是一个灵光的实力啊！对，这灵光这种选手来讲，不管用什么种族，你想战胜他，真的非常难。不仅是操作好，整个运营思路也好，你怎么打打不了啊？对手这一盘的话，其实正面是占上风的，但是又怎么样呢？还是没啥用啊。这边的恐惧又来了呀，这真的是头疼。地狱火好了，要不要砸？这波农民要死了，哎呀！那这样现在对手说实话补农民的钱也没那么多，就六百多块钱，你还要补多少农民？矿呢也来不及拆，拆了一片又有一片。到处都有疯狂，那这边的灵瓜直接就拆对手的塔了。这边的砸个地狱火，拆拆更快啊！只要把这个疯狂打掉，对手就没机会了。那现在对手呢拆的估计有点麻木了，这怎么整整啊？这整不了啊！这里到处开矿、啊，这里也有矿，这矿呢又有。然后呢，对手离开游戏了。那这样我们也是公彩灵瓜瓜，最终呢还是获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。